Pag sinabing scooter, ang una nating naiisip ay ang mga Yamaha Miz at saka sila Aerox and N-Max. At ang Yamaha ang number one brand na scooter dito sa Pilipinas. Pero hindi lang nagtatapos ang lahat lang yan. Naglabas din si Yamaha ng bagong model which is the Yamaha Lexi S. So ano nga bang meron dito sa motor na to? Pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Hit na rin ang notification bell button para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Huwag nyo rin kalimutang i-follow yung aking Facebook fanpage para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Para maging connected tayo sa isa't isa sa ating mga rides sa mga future rides. Pag-usapan natin ang kanyang mga features. Number one is, meron siyang ABS or anti-lock braking system. So, sa isang small displacement bike, guys, na may ABS, is napakalaking pictures ito, guys, ha? Pero inyo, wala na kayong pangamba sa mga madudulas na daan na pag umuulan yung mga bigla ang pereno. Hindi na kasi meron siyang anti-lock braking system. So, kudos, Yamaha, dahil nilagay nyo itong features na to dito sa small displacement bike na 125cc. Next is LED light. LED na yung ginagamit nyo, guys. So, unang advantage nito is, malakas yung buga niya talaga, lalo sa mga mahilig bang long ride yan, mahilig bumiyahe ng gabi yung mga ginagabi sa daan, yung mga bumabiyahe ng mga probinsya, ayan, mga mahilig mag endurance, eh napakalaking tulong nito guys LED light ha, hindi lang sa malakas yung buga nito, matagal din yung life span ng mga LED light guys, so kung galing kayo sa mga halogen bulb na mga ilang months lang is napupunti na, papalitan na kayo eh dito hindi guys, taon lang inaabot nito guys bago talaga to masira, digital panel, kung mapapansin nyo guys dito sa panel niya is, hawig na hawig ni Aerox 155, so biruin nyo guys 125cc lang siya pero yung itsura talaga ng panel niya is pang Aerox 155 so wala akong masabi dito guys digital to guys ha? wala nang analog kayo makikita dito nandiyan na yung mga orasan speedometer trip meter kung ano-ano pa sa para sa akin importante dito is yung orasan talaga para sa akin eh tsaka yung tachometer niya tsaka yung fuel gauge niya guys yun ay para sa akin lang at syempre mas clear na yung mga information dito kaysa sa mga analog guys so kudos Yamaha isa pang nagustuhan ko dito sa scooter to ay yung maxi relax niya guys makikita natin guys, yung upuan niya, malapat talaga, mahaba. Talaga, pag umupo ka, lapat na lapat yung puwit mo eh. Yung angkas mo, pati yung driver talaga, parehas kayo, komportable eh. Mga pa long ride dyan, mga short ride. Talaga, hindi kayo mga ngawit sa biyahe eh. Subtang suspension. Ito guys, makikita natin ito sa bagong version ng Yamaha N-Max. Pero maganda dito kasi nilagay din nila itong subtang suspension. Guys, itong subtang suspension na to guys, hindi lahat ng scooter ay meron ito guys. Kung hindi ako nagkakamali, ang nakita ko palang na ganito ay si Honda ADV, si Yamaha N Max. Yung dalawa pa lang na yun. So, kung dito eh, 125cc eh, meron ng ganitong features. <laughs> Guys, wala akong masabi. Talagang, yung mga features na kinakailangan natin eh, nilagay ni Yamaha dito sa small displacement bike. Yung kanyang compartment. Meron siyang 12.8 liters. Hindi siya gaano kalaki. Hindi rin ako ganong na-impress kasi hindi naman kasi yung full face helmet. Pero malaki tulong na rin ito. Marami kayo pwedeng ilagay. Mga pagkain nyo, mga uniform, mga papers, kung ano-ano pa. Tubeless tires. So, hindi na siguro to bago sa mga small displacement bike like itong Yamaha Lexi kasi si Yamaha Gravis is tubeless tires na rin. Pati yung mga ibang brand like Honda, talagang yung mga small displacement bike nila is tubeless tires na din. Advantage nito, mas matibay talaga siya dun sa the interior. Since tubeless siya, kudos Yamaha. Electric power socket. Ito, pabor na pabor to dun sa mga mahilig mag long ride, yung mga nag-endurance dyan, yung mga nag-aangkas, mga grab food. Kasi wala na kayo pag-aalilangan na baka malobat yung phone nyo eh. Kasi syempre, pag nag-grab kayo, nag-aangkas kayo, nag-travel kayo, all the time nakabukas yung phone nyo, nakabukas nakabukas yung data, nakabukas yung GPS so mabilis mag-drain yung battery nyo so para maiwasan natin guys yung pagka-drain ng battery natin eh, kaya nakailangan natin ng charger, which is the built-in dito na sa Yamaha Lexi na to so guys, wala akong masabi guys yung mga hinahanap ko sa ibang scooter na mga features eh dito ko lahat nakikita eh, next is smart key, this is wow kasi sa ibang brand, smart key nila is 150 pataas pero dito 125 pesos naglagay sila ng smart key, syempre pag smart key ka less hassle ka, hindi ka na suksok ng suksok ng susian mo, ito kahit nasa bulsa mo lang, mapapaantar mo yung motor mo eh. Ako, naka-experience na rin ako kasi ang motor ko is Honda Click 150, naka-smart key din ako. Yung smart key ko, all the time talaga, simula lang binili ko hanggang ngayon is nakabukas yun, hindi pa naubos yung battery. Pag ako magpapakarga, papark, talagang less hassle eh kasi nasa bulsa ko lang yung susi eh. Hindi na ako dudukot, magsusuksok. Kaya, good thing guys, this is Yamaha, number one brand scooter here in the Philippines. Hazard lamp, meron na rin siyang hazard lamp. Unlike sa mga iba, wala. So,
So, good thing pa rin. Blue core. More power, less fuel. Para sa pinakamadaling paliwanag dito guys, itong blue core na to, eh mas pinapatipid pa niya yung kain ng gasolina ng motor natin. Siyempre, 125cc siya. Liquid cooling. You guys, mas maganda rin cooling system niya unlike yung sa air cool. Pero yun yung guys, 125cc pero liquid cooled na siya. Mas safe na safe siya sa mga long ride natin. Pag bumihay kayo ng mga sabi nating 600 kilometers, 1000 kilometers, yung mga nag-endurance dyan. Mas maganda yung cooling system nito guys. So, wala kayong pangangamba na, ay baka teka, baka mag-overheat yung motor ko. Hindi, kasi syempre, liquid cooled na siya. And meron siyang VVA or Variable Valve Actuation. Dito, humanga talaga sa motor na to eh. Kasi itong VVA na to, makikita na to natin sa mga 155cc ni Yamaha, which is the Aerox siya kasi R15. Pero nilagay niya dito sa small displacement pack na 125cc. Pero ano nga ba ito VVA? Doon kasi sa Aerox, mag-a-activate itong VVA na to pag pumalaw na yung motor natin ng mga around 6 to 7,000 RPM. Para siyang turbo eh. Sa low RPM, isang cam yung gumagana. Pero tumaas na tayo ng mga 7,000 RPM, tutulak na yung isang cams. Parang ganun yung idea. Low RPM, yung isang cams. Then high RPM, yung isang cams. So yung dalawang cams na yun, for low speed tsaka high speed. So maganda talaga yung design nitong makanan nito guys. Smart motor generator. Simple lang guys. Itong picture na to, pag in-open nyo yung motor nyo, wala na kayong maririnig na ingay. Parang nagpapaandar kayo ng sasakyan. Ah, hindi mapaandar, parang ganun. Dito, ispot na ispot. Pagkapintot nyo, wala na kayong maririnig na ganun ingay eh. Talaga, recta under na lang yung makina nyo eh. Then, start and stop system. Ano ba itong start and stop system na to? Basically, mamamatay yung motor natin kapag naka-stop tayo ng matagal. Like, mga bad traffic, tsaka mga stoplight. Pero, hindi na natin kailangan na pindutin pa starter All you have to do is twist the throttle, then aandar na yung makina. So, nakakatipid talaga tayo ng kain sa gasolina, syempre. Kahit nakahinto tayo, nakaandar yung makina natin, is nagko-consume pa rin siya ng fuel. So, good thing na nilagay nila itong feature na to. Side stand switch. Itong side stand switch na to eh, safety features to eh. Kasi marami sa atin na nakakalimutan yung side stand na i-disengage pag tumatakbo tayo. Kasi delikado yun guys, pag nag-lean tayo ng kaliwa, tapos naka-side stand pa rin tayo, maaari tayong mag-sample lang eh. So, dito sa features na to, hindi nyo mapapaandar yung motor nyo kapag naka-engage yung side stand. Mamamatay yung motor nyo kapag in-engage yung side stand switch. So, sa madaling salita, hindi aandar yung motor nyo kapag naka-side stand siya. So, ganun lang. Then, smart lock. May handbrake na siya guys. So, pag nag- park kayo sa mga papalusong or papaahon tapos naka-center stand lang kayo eh hindi na siya gugulo kasi syempre pag naka-center stand kayo tapos naka-park kayo na medyo papaahon or papalusong may possibility na gumulong yung motor nyo eh eh naka-side stand lang kayo same lang tumba yung motor nyo eh may smart lang kayo may handbrake kayo so hindi siya talaga gugulong so may iwasan natin yung mga ganong pangyayari may pumunta naman tayo sa engine specification ayan yung mga itong heart ng motor natin guys ayan meron siyang liquid cooled four stroke single overhead cam. Single cylinder lang siya. So, normal lang siya sa mga small displacement bike. 125cc, maximum power, 8.75 kilowatts at 8,000 RPM. Maximum torque, 11.3 newton meter at 7,000 RPM. Starter system, electric starter. Engine oil capacity, 1 liter. Ayan. Pag bibili kayo ng isang liter, ilalahat nyo yun. Unlike dun sa Yamaha Gravis na 0.84 liters. Siyempre, fuel injected siya and nasabi ko nga kanina na may blue core. Siyempre, transmission type niya, automatic. Dimension niya, meron tayong 1,970 by 720 by 1,135 mm. Wheelbase, 1,350. Ground clearance, 133 mm. So, saktong-sakto lang sa isang scooter. Seat height, 785 mm. Ayan, yung taas niya, yung seat height niya. Yung bigat naman niya, nasa 114 kg. So, sa ganitong design, guys, yung maxi scoot eh. Kasi yung design niya talaga, maxi scoot eh. Pero yung timbang niya eh, mag talaga. Lightweight lang. So, mas madali siya talaga i-money over. Mas madali siyang dalhin. Mas magaan. Less hassle. Gasoline tank capacity, 4.2 liters. And front suspension, telescopic port. Yung likod, monoshocks, unit swing. Sabi ko nga kanina, sub tank suspension siya. Ayan. Yung front tire niya, meron tayong 90 by 90, 14 inches yung diameter. Yung likod, 100 by 90, 14 inches din. Tubeless yun parehas. Yung front brake natin, disc brake, ABS guys ha. ABS. Yung likod, unfortunately, drum brake pa rin siya. Sa price naman tayo, itong price na pinagbasehan ko, ito yung price niya dun sa Indonesia. Kung i-convert natin, yung price niya dun, directly dito sa Philippine Peso ay nagkakahalaga siya ng 86,000. So, kapresyo niya si Yamaha Gravis. So, kayo guys, 
medyo pricey ba siya sa isang 125cc o sulit kasi sa mga specification niya. So pag-usapan natin yan sa comment down below. Sa mga bago pa lang sa channel ko, ini-invite ko kayo na mag-subscribe sa aking channel. Hit na rin ang notification bell button para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Huwag nyo rin kalimutang i-follow yung aking Facebook fanpage para maging updated tayo sa isa't isa and connected. So guys, have a nice day. Thank you for watching.